ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണ് ഫിസിക്സിലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ ഈ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അതിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് റെസ്റ്റ് മോഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആദ്യകാലത്ത് മെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറീസ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് എവരി ബോഡി അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാസസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലോ അപ്പോൾ ഈ നാല് ലോയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ റെസ്റ്റ് മോഷൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മെയിൻ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂട്ടൻസ് ന്യൂട്ടൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഈ നാല് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിലെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആദ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മോഷൻ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒരു ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഐൻസ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഐൻസ്റ്റീന് സാധിച്ചു ന്യൂട്ടൻസ് ലോനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ റെസ്റ്റ് മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമന അതായത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമന ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻസ് ആയിരിക്കാം എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ വേറെ പ്ലാനറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ആദ്യം ന്യൂട്ടൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിനെയാണ് പിന്നെ റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ന്യൂട്ടൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ആബ്സല്യൂട്ട് ആ ഒരു വേർഡിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ന്യൂട്ടൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഈ തിയറീസിലൊക്കെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് കേസിലാണ് അപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എർത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും ഇവിടെ വേറൊരു
എർത്തിൽ നിന്നാലും വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നാലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു അതായത് ഇവൺ ഇത് മൂവിങ് പ്ലാനറ്റ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണേലും ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാൾ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിലും അത് അബ്സല്യൂട്ടായിരിക്കും രണ്ട് കേസിലും എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ആയിരിക്കും അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കൺസെപ്റ്റാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിലെ ലോസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ടൊരു വിധം ലോയും റെസ്റ്റും മോഷനും അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് വേവ് തിയറി വരുന്നത് എല്ലാ ഫിനോമനയും ന്യൂട്ടൺ ലോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫിനോമനേനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് എൻ്റെയർ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈദർ അതായത് യൂണിവേഴ്സിൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇത് സണ്ണും ഇത് എർത്തുമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഈദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈദറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിൽ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈദറിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേവ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വേവ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിധം ഫിനോമനയെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈദർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അസ്യൂം ആയി അസ്യൂമാണ് അതായത് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അങ്ങനെ ഈദർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് അവർ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമനേനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിലി ഈദർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൂവ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൂഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈദർ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി വന്നിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി അവരുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഈദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതായത് യൂണിവേഴ്സിൽ ഈദർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഫിനോമനയും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിൽ ഈദർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈദർ ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൾസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം ഇതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സെമി സിൽവേർഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ സിൽവറ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് സെമി സിൽവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാ കിപ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാർട്ട് ഡിഫറൻസ
ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഈ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിററിൽ തട്ടി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ലൈറ്റും എം വണ്ണിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ലൈറ്റും കൂടെ ഇതിലൂടെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേ പ്ലേറ്റിലൂടെ കടന്ന് വന്ന് രണ്ട് വേവും കൂടെ താഴോട്ട് ഇവിടെ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വരികയെന്ന് പറയുമ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പം അത് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവ്സും കൂടെ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൈക്കിൾസൺ ഇൻ്റർഫറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൽ ഈതർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈ ഈ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് മിററേഴ്സും തമ്മിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും ഈതർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ ഈതർ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് ഒരു ഈതർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈതർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സ്മോൾ വി ആയിട്ടും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സി നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് വേവ്സ് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലൊരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈതർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെയും ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് സീൻ എഴുതാം ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സിൽവർ ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തും ഒരെണ്ണം റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ടി വണ്ണും ഒരെണ്ണം ടി ടു ആയിട്ട് എടുത്ത ആ ടൈംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ടി വൺ എന്താണ് ടി ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഈതർ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ലൈട്രയുടെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലൈട്രയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഈതറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ആ ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈതറ് അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം സി വെലോസിറ്റിയിൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈതറിൻ്റെ ഈതർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു റേക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു പുഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാരണം ഈ ലൈറ്റ് റേ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേക്ക് ഒരു വെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഈതറിൻ്റെ ഒരു പുഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചെരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഈതർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഈ റിസൾട്ടൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് വലിയ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാത്രമല്ല അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ടു എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടൈം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി വൺ ആണ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബൈ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സി സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പം സി ആവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എൽ ബൈ സി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം റൂട്ടിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു മോളിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്ത് വരും ഓൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ടി വൺ ഈക്വൾ ടു ടു എൽ ബൈ സി വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റൈസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹയർ ടേംസിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ബൈനോമിൽ തീരം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടേമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടു എൽ ബൈ സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ടി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി ടുവിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ടൈമും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈമും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്
അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് എലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് വി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് വി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ടൈം എൽ ബൈ സി മൈനസ് വിയും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈം എൽ ബൈ സി പ്ലസ് വിയും ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ടി ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടി ടു സി ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ സി മൈനസ് വി പ്ലസ് എൽ ബൈ സി പ്ലസ് വി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം താഴെ നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമില് കിട്ടും മുകളിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എൽ സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ടു എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സി നമ്മൾ സി സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പം വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു സിയും ഒരു സിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ടു എൽ ബൈ സി ബൈ വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓൾറൈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു ടേമിലാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓൾറൈസ് ടു വണ്ണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എൽ ബൈ സി വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓൾറൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെയും ബൈനോമിയൽ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും വൺ ഇ മൈനസും ഇ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് വൺ ആവും വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ടു എൽ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വൺ കിട്ടി ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അല്ലേ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് എൻ്ററിങ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതെഴുതി ടു എൽ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എഴുതി മൈനസ് ടി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടി ടു ബൈ ടി വണ്ണെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു സി ചെയ്തു അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ലൈറ്റ് റേസ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഡെൽറ്റ ടിയും ഇതേ ഇൻറ്റു സി ചെയ്യുമ്പം സിയും ക്യൂബ് സ്ക്വയർ ആവും അങ്ങനെ എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഈ സെറ്റപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ പാരലലായ ഈ റേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്ന ഈ റേ പാരലൽ ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഈദർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ടെലസ്കോപ്പിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ഫ്രിഞ്ചസ് കാണുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഈ സെറ്റപ്പിനെ മുഴുവനായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എം വൺ ഇവിടെ വരും എം ടു ഇവിടെ വരും അപ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം രണ്ടിലും വരുന്ന ഇൻഡഫറൻസ് വഴി ടെലസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പാത്ത ഡിഫറൻസിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള പാർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പാർത്ത ഡിഫറൻസും രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻഡഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൈനസ് ഇതായിരിക്കണം അതായത് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ടു എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈദറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് മാച്ചായില്ല അതായത് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഈദറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഈദറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേനെ പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൽ റിസൾട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എർത്തിൽ ഈദർ പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്കിൾസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എർത്തിൽ ഈദറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല അതായത് വേവ് തിയറി വെച്ച് പറഞ്ഞ ഈദറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതൊരു വേവ് തിയറിയിൽ അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ ലോയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷേ അവരുടെ പ്രൂഫിൽ ഈ റിസൾട്ട് കറക്റ്റായി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈദറിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈക്കിൾസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളൊരു റിലേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദർ ഇസ് നോ ഈ ദ മീഡിയം വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് അതായത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഈദറും എർത്തിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈദറിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തത് പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഈദർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളെല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സി ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എർത്തിന് എർത്തിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈദർ മീഡിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് വയർ വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് ക്രോസ് വയർ ആ ഒരു ഫ്രിഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സെറ്റപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് നയൻറ
ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈതറ് പ്രസൻ്റ് അല്ല കാരണം ഈതറ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ല ഈതറ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഇൻഡെഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസിന് ഉണ്ടാവണം അതായത് ആ ഇൻഡെഫറൻസ് ഇൻഡെഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ച് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് അവിടെ ഫ്രിഞ്ചിന് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഈതർ ഈതറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല ഈതർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു റിസൾട്ട്